ইন্টারমিডিয়েট এক্সামে ক্যালকুলেটর কোনটি ব্যবহার করতে দিবে এটা অনেকে আমার কাছে জানতে চাইছে যে ভাইয়া কোন ক্যালকুলেটর এক্সামে ব্যবহার করতে দিবে সেটা নিয়ে একটা ভিডিও বানান তো আমি সেই জন্য বানাচ্ছি এটা হচ্ছে যে আসলে পরীক্ষার হলে স্যারদের মন মানসিকতার উপর নির্ভর করতেছে যে তোমাকে কোন ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দিবে বিশেষ করে যারা কমার্সে পড়ো তাদের জন্য হাই কনফিগারেশন যেমন ইএস সিরিজের যে ক্যালকুলেটরগুলো সেগুলোর তেমন একটা কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা হান্ড্রেড এম এস এবং এ ধরনের একটা নর্মাল ক্যালকুলেটর নিয়ে যাবা যারা কমার্সে কিংবা আর্টসে পড়ো তারা এ ধরনের ক্যালকুলেটর নিলেই হচ্ছে একশো এম এস এবং এ ধরনের ক্যালকুলেটর পরীক্ষার হলে যে কোনো সার দেখলে কোনো ধরনের বাধা দিবে না মানে ইজিলি তোমাকে ব্যবহার করতে দিবে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যায় যারা সায়েন্সে পড়ি আমরা তাদের জন্য ঠিক আছে যারা আমরা সায়েন্সে পড়ি তাদের জন্য তারা ম্যাথামেটিক্স পরীক্ষার সময় এবং ফিজিক্স পরীক্ষার সময় ক্যালকুলেটরের দরকার হয়ে থাকে তো ক্যালকুলেটর কোনটা ব্যবহার করতে দিবে সেটা হচ্ছে তোমার পরীক্ষার হলে স্যার যিনি পড়তেছেন তো ওনার উপরে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এমনিতে লিখা থাকে যে যেগুলো প্রোগ্রামেবল নয় সেই ক্যালকুলেটরগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর কোনগুলো নয় সেগুলোর কোনো স্পেসিফিক ডেফিনেশন কোনো বই থেকে কিংবা কোনো বোর্ড থেকে দেওয়া থাকে না তারপরেও আমি অনলাইন গেটে যেটা জানছি যে সাধারণত এম এস সিরিজের যে ক্যালকুলেটরগুলো সেগুলো কিন্তু প্রোগ্রামেবল না ঠিক আছে এম এস এর মধ্যে যেগুলো সেগুলো তবে একটা কথা হচ্ছে যে এম এস আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে একটা হচ্ছে নাইন নাইন এম এস আর একটা হচ্ছে যে এফ এক্স হান্ড্রেড এফ এক্স হান্ড্রেড এম এস তো এফ এক্স হান্ড্রেড এম এস এবং এফ এক্স নাইন নাইন ওয়ান এম এস যে ক্যালকুলেটরগুলো সেগুলোর প্রায় কনফিগারেশন একই এবং একই রকমের তোমরা দেখবা যে কতগুলোতে একটু ভিন্নতা আছে হান্ড্রেড এম এস যেগুলো সেগুলোতে ভিন্ন আছে ভিন্নতা আছে কিন্তু সাইনিজ যে ক্যালকুলেটরগুলো দেখবা যে অনেক সময় হয় কি হান্ড্রেড এম এস এবং নাইট নাইন ওয়ান এম এস প্রায় একই রকম তো তোমরা কি করবা যেটাতে প্রায় একই রকম সেটা কালেক্ট করবা কিন্তু পরীক্ষা হলে স্যার কি বলবা দেখেন এটা হচ্ছে হান্ড্রেড এম এস ঠিক আছে তাহলে নাইন নাইন এম এস এর মতো যে হান্ড্রেড এম এস ক্যালকুলেটরগুলো বাজারে পাওয়া যায় সেগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করবা তো আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে সেটা হচ্ছে যে তোমরা একটা হান্ড্রেড এম এস নিয়ে যাবা ক্যালকুলেটর পরীক্ষার হলে সায়েন্সের স্টুডেন্টরা আর একটা ইএস ক্যালকুলেটর নিয়ে যাবা নাইন নাইন ওয়ান ইএস বা ইএস প্লাস যে কোনো একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে যাবা এবং এক্সাম হলে তোমাকে যদি এটা ব্যবহার করতে না দেয় তখন তুমি এটা ব্যবহার করবা এক্সাম হলে একাধিক সংখ্যক ক্যালকুলেটর নেওয়া যাবে তুমি দুইটা নাও প্রয়োজন হলে তিনটে নাও ঠিক আছে এখন তুমি দেখতেছ যে অনেকগুলো আমার হাতে ক্যালকুলেটর ঠিক আমি ইন্টারমিডিয়েট এরকম ছিলাম যে আমি অনেকগুলো ক্যালকুলেটর সাথে রাখতাম এবং ভর্তি পরীক্ষার সময়ও আমি তিন চার ধরনের ক্যালকুলেটর সাথে রাখতাম যেটা স্যাররা ইউজ করতে দিত আমরা সেটা ব্যবহার করতাম তো তাহলে আমার রিকমেন্ডেশন কি থাকলো যে ট্রিক্স বুঝতে হবে তোমাকে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এক্সাম হলে একাধিক ক্যালকুলেটর নিয়ে যে যাই তাহলে আমার তো সমস্যা নাই স্যার যদি ব্যবহার করতে দেয় আমি ব্যবহার করবো ইএস সিরিজগুলো যদি ব্যবহার করতে কোনো ধরনের ঝামেলা না করে আর যদি ঝামেলা করে তাহলে আমি সেক্ষেত্রে হান্ড্রেড এম এস ব্যবহার করবো ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে যে কি এটা হচ্ছে ইএস সিরিজ আমি এটা গেল পরীক্ষা নিয়ে যাব স্যার যদি ব্যবহার করতে তাই ব্যবহার করবো না হলে করবে না করবো না আর যেটা নাইন নাইন ওয়ান এম এস যেটা এটা কোথাও ব্যবহার করতে দিবে আবার কোথাও দিবে না ঠিক আছে এটা মানে এটাও রেস্ট্রিকশন করে দিতে পারে কোথাও কোথাও আবার কোথাও কোথাও ব্যবহার করতে দিবে কোনো কিছু বলবে না তার সাধারণত এই ধরনের ক্যালকুলেটর দেখলে স্যাররা কিছু বলে না আর যেটা হান্ড্রেড এম এস সেটা যেটার কনফিগারেশন প্রায় নাইন নাইন ওয়ান এম এস এর মতো সেগুলো কালেক্ট করবা বাজারে সবগুলো ক্যালকুলেটর চাইনিজ তো চাইনারা তৈরি করার সময় শুধু গায়ে লিখে দেয় যে নাইন নাইন ওয়ান বা হান্ড্রেড দেখা যায় যে নাইন নাইন ওয়ানের জন্য যেটা বানাচ্ছে সেটা তো হান্ড্রেড লিখে দিচ্ছে ঠিক আছে এরকম হয় কিন্তু সাইনিজ রোড রুমি করে বিকজ এগুলো সাইনা ক্যালকুলেটর ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যারা নিয়ে যাবা তারা হচ্ছে যারা কমার্স কিংবা আর্টসে পড়ো তাদের তো এটার বেশি আর কোনো দরকার নেই তোমরা এটা নিয়ে গেলে হচ্ছে এটা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে দিবে তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে এটা ও সরি এটা তো আমার মোবাইল ফোন না আর নেই আর কোনো ক্যালকুলেটর নেই তাহলে আমার ট্রিক্স তোমরা বুঝতে পারছো তোমরা যদি এই ট্রিক্সটা ফলো করো তাহলে পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর নিয়ে আর কোনো ধরনের ঝামেলা পোহাবে না তো আশা করি তোমরা তোমাদের আনসার পেয়ে গেছো তো আরেকদিন আমরা অন্য একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো আর লাফেস টাটা